Yan, good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa iyo. Ah. Uh, yan. Ang pagkapit na ako, guys. So, <laughs> so wala na lang yari masyado sa hair ko. Okay, um for this um video, we will be talking about the ano uh, um artist in our country. No. So yan uh, tapos na tayo sa ano sa principles, sa elements, 'di ba? Nakagawa na rin kayo ng activity. So wag kayong mag ano, wag kayong magtampo or mag-isip na kung ano-ano kung bakit di pa siya na check Kasi ano eh, uh, nagko-comment ako per ano, per artworks. So matagal siya. So yung unang-unang class ko ng Monday eh hindi ko pa sila tapos check So ayun, hindi Hindi ko siya matsatsakan agad, hindi ko mapapangako. Kaya, yun, hintayin nyo lang, pero matsatsakan ko naman. So, tinitignan ko rin kasi mabuti. And, yun, nagko-comment ako para alam nyo rin kung saan kayo nagulang or ano yung nagustuhan ko rin doon, diba? Yan, maganda na, ano. Na, yun, nalalaman nyo rin syempre, hindi lang ako nagbibigay agad ng scores. Okay? Ah, uh, yun. So, simulan na natin. Uh, tatry kong sa bilisan lang tong video na to para mas madali maintindihan. Uh, mabilis siya pero madaling maintindihan and uh, yun, hindi sobrang bagal na paulit-ulit na lang ako. Okay? So, yeah. so for our module number 4, uh, Filipino Artist Shaping Local Contemporary Art. Okay, so this module is about to familiarize yourself with the modern art scene. Okay, dito sa ating bansa. And dito makikilala natin yung mga artist nga ng ngayon, nung time natin ngayon. And yung mga style nila and kung ano yung mga gawa nila. No? Yan. So yan, familiarize yourself. Then, dito na sila. Uh, unahin natin si, uh, number one, uh, si Miss Nona Gre uh, Garcia. So, isa siya sa pinaka, yun, best known artist dito sa Philippines, uh, Philippine art scene at the moment. So, she was born on uh, 1978 sa Manila. And, yan, na uh, yung mga tinapos nila, no, talagang, tawag dito, related, syempre, sa, ano, sa kung ano yung ginagawa nila ngayon. And, syempre, may knowledge sila. So, bihira dito sa mga artist na papakilala natin yung mga wala masyadong, Um, uh, educational background. So, dito, uh, yan, Bachelor of Fine Arts oh, in Painting from University of the Philippines. So, hindi rin sila basta-basta din na art, artist lang. Okay? So, may mga pinag-aralan talaga sila. And, she won the grand prize in the Philip Morris uh, Asian Art Award 2000. Uh, Philip Morris is one of the biggest um, ito, ito, uh, competition din. Nagkakandak din sila ng mga competition no? dito sa uh, Asia. Okay? Sa Asia yan. Then she is also a recipient of the Cultural Center of the Philippines, uh, CCP, okay, 13 Artist Award on 2006. So, isa siya dun sa 13 na yan na, na, tag ito, na, na bigyan ng award, okay? So, ang, ano niya, ang style niya naman, ito, uh, she is employing the use of stark realism. So, pag sinabi kasi natin stark realism, so mostly, um, more on, ano yan, yung mga ginagawa nila parang, Uh, walang halong ano, walang halong uh, kakaiba. Talagang natural lang kung portrait yung portrait lang, no? Ganun lang yung realism kasi. Wala nang iba-iba pang, wala nang iba't iba pang uh, rekado na, na lumilipad na something, pero hindi naman talaga. Kasi iba ng style yan. So, stark realism yung ginagamit niya. And also, photorealism. Okay? Uh, yung mga nakikita nating bagay, for example, uh, ito, itong headset na to. Ano, um, akala mo picture siya, pero paint siya. Alam mo yan? May mga nakikita na tayo sa internet eh. Pero, ayan, it, isa tong uh, baril na yan. So, ginawa niya yan sa kahoy. So, may kita pa natin dito. Ayan, may kita natin dito sa part na yan. Na sa baril, may parang bumabakat lang din yung, yung mismong wood, di ba? Pero parang totoo siya. And also this, ayan, ito yung example ng mga photories. Parang totoo siya, no, na... dito na paint na picture pero ayan may kita natin pag pinag tinitigan natin may igay ayo nga paint lang siya ganun. okay ganun siya so that's photorealism and also ito yung style niya talaga na mas nakilala pa no sa iba't ibang 
lugar sa iba't ibang bansa. So, yun yung paper cutouts, then nalagay niya x-ray, tapos meron ding light, light boxes naman. So, lalagay niya sa box yung paper cutouts, tapos may ilaw sa likod. Parang x-ray yung, yung itsura niya. So, that's, this is it. Okay, sa module nyo, may kita nyo na wala yung tao, pero yun yung ano, ito yung pinag-aralan natin about sa scale. So, kung it, uh, sa ano kasi, sa module nyo, ganyan lang siya. Imagine nyo, yan lang siya. So, pag nakita natin tao, may ma ma realize natin, ang laki pala nung gawa niya. So, yun nga, uh, di ba? Maintindihan rin natin yung scale dito. Pero, uh, yan, tapos na tayo dun. Kaya, ito yung isa sa mga, ano niya, yan, mga style niya. X-ray, tapos light boxes. So, may kita natin, yan, may, ano, may, yan, may ilaw. Tapos, may kita natin yung pinaka-symbol or image na gusto niya ipakita. So, sa pamamagitan ng light. So, ganyan na yung mga ano natin ngayon, mga arts natin ngayon. Hindi na more on painting lang. So, dati yung mga ganyan, may kita natin sa church. Di ba? Mismong, mismong sinag ng araw yung nag, uh, ano, yung nag, uh, nag, nagpapakita ng image sa church. Di ba? Yung mga, may kita natin yun, yung mga iba't ibang salamin na yun. So, yan nga ngayon yung ano. So, light boxes and x-rays. So, that's uh, all for, ano, um, Miss Nona Garcia. So, number two, si... Sir Andres, okay? Barya Quinto. So, he is a multi-awarded uh, uh, art artist, okay? Uh, so, hindi daw talaga ganun makakalimutan yung mga ginagawa niya. So, he was born in 1975 sa Manila din. Ang kanya namang uh, pinag-aralan or kung saan siya nag-aral is uh, sa University of Santo Tomas Fine Arts Program. Okay? Ang kanyang ano naman, style naman is uh, surreal or painting style. Uh, yun, dito na may mga iba't iba na siyang hinahalong ano. So, unlike kay Miss Nona Garcia, na realism lang talaga. So, siya, may mga halo ng uh, other, ano, other uh, element, o ganun, or for example, tao lang dapat, pero may may kita pa tayong kung ano-ano. So, ganun, may kita natin dito yung mga gawa niya mamaya. Okay, so, di siya nakilala sa ganong style sa surreal painting na yun. Surreal, okay? Uh, yan, di lang sa ating bansa, pati sa international art scenes. Okay? So, yan. Uh, yan. Kilala siya or binansagan siya as the dark man of the Philippine art. Kasi nga, may mga, ano siya, yung, yung makabre na sinasabi dyan, uh, due to his use of the makabre. So, may mga nakatakot, horrifying, some uh, horrifying, um, uh, element, okay, uh, figures dun sa mga painting niya. So, hindi, para sa akin, hindi naman ganun siya nakakatakot. Medyo may, ano lang, may pagka, uh, din, pagka kakilabot, no, pag nakita natin siya. So, yan, may kita natin yun. Uh, hindi lang dito nga sa country natin, kaya kanina. So, yan, nagpa-participate siya sa mga show. So, nag, nag uh, ano siya, nag, uh, tag dito, nag, yan, art show. Basta yan, yung pinapakita niya lahat ng, ano niya ng mga ng mga artworks niya. Okay, hindi lang dito sa bansa natin. So pati diyan sa Singapore and Taipei, diyan lalo na siya. So kaya may kita natin bakit siya tinawag na Darkman of the Philippine Art dahil sa mga ganyan niyang style. Okay? So yan, hindi na siya kagaya ng uh, realism, kung bungo lang, bungo lang, di ba? So ganun lang sa realism. So kasi sa kanya may mga ina-add pa siyang other element. So ito pwede pa natin tumasabing uh, realism. Eh. Okay for, okay, for this, yan, okay, may mga dahon yung muka, di ba? Yan, uh, then ito naman, um, yan, may, hindi ganun na, na, hindi nyo ganun pinapakita talaga yung buong muka ng tao. Yan, may nalalagay siyang butterfly, ibon. Then for this one, okay, ito na yung medyo creepy na nga, na, na part. Okay, um, yan, na, uh, some of you may intindihan yan, may interpret, and some of us medyo magiging, ano pa, magiging, Ay, ano kaya ibig sabihin nito? So, uh, isa rin yun sa mga style nila na mapaisip yung mga audience kung ano ba talaga gusto nilang iparating sa kanilang artwork. Okay? So, juxtap uh, juxtaposition and scale. Okay, yun. May kita natin na ano nga, ano, na yung juxtaposition, yun naman yung, ano, yung ma-identify ma natin kung gaano ba kalaki siya or gaano kaliit. So, pinagsasama niya yung isang maliit na, maliliit na bagay sa normal uh, size like this ano like this okay may mga maliliit na butterfly may mga dahon so more on leaves dahon um uh, butterfly yung mga ginagamit niya 
yan um uh, monochrome and technicolor so yan um dito sa ano ito mo or more on monochrome lang kasi more on blue lang ang nakita natin dito lalo na dito sa part na to to okay, pero pero dito yan may uh, iba nang kulay so that's technicolor lalo na sa mga yan so sobrang colorful na di ba okay then yeah, na explosion of colors versus painting. So, yun nga, uh, leads. Pinapaki, uh, na pinatag dito na nag-iiwan sa viewers. No? Nag-iiwan, iniiwan ng tayo ng, ng tag dito. Na mas matatanda natin kasi yung painting niya. Ay, kanya to kasi yun, yung mga butterfly. Yung mga ganun. Baga may ano sila, may tag dito. Uh, yun, matatandaan natin na kanila talaga galing yun. Kung baga, uh, then, nakalimutan ko yung mga terms ha. Ah, uh, yan basta. Naintindihan niyo na yun, guys. Signature, parang ganoon. Signature nila, uh, style nila. Okay, uh, isa rin siya dun sa CCPR 13 na art artist na binigyan ng award. And isa sa pinaka nakilala pa siya lalo kasi itong artwork niya na to na skulls or yung painting niya na to na skulls and butterfly. 620,000 dollars yung ano. Or Hong Kong dollars yung naging Pressure. So, mas tumakas daw siya ng 15 times sa mas gusto nilang hingiin na price. So, ganun kalaki yung um, skulls and butterflies na artwork niya na to. And, ito yun. Okay. Yan. So, may mga skulls and butterflies. Mga butterflies daw yan. Kaya siya tinawag ng skulls and butterflies. Okay. Yan. Imagine guys, kapag naging artist kayo, diba? ganun yung makikita nyo sa isang, ano lang, isang painting nyo, diba? Then, um, uh, for our number three, um, Leroy Nu. Okay, Leroy Nu. Okay, um, dito, ah, uh, kung, tag dito, kung, tag dito, when it comes to, ano nga, uh, history of the Philippine arts and cultures, um, uh, Di tayo ganun makaka, ano, makakita ng kasing ano niya, kasing distinct, distinctive ng style nito ni, ni Sir Leroy. Okay, ni Sir Leroy. Kasi iba-iba yung mga ginagamit niyang uh, medium sa kanyang artwork. Okay? Okay, yan siya. Uh, kinuha ka lang din ito sa ating, ano, sa ating module. Yan, uh, he is a native or sa General Santos siya and taga General Santos City siya. Alam naman natin kung saan ang region yan. Okay, then you, you graduated from the Philippine High School for the Arts and the University of the Philippine College of Fine Arts. Okay, sa high school, yung high school siya, dun siya, then college, uh, University of the Philippines, ay sorry, uh, University of the Philippines College of Fine Arts. So, yan, may mga talagang tinapos tong mga artist natin. Okay, uh, may kita natin naman, yung, iba naman yung style nito, ni Leroy, no? Ayan, uh, different variety of mediums yung ginagamit niya. May kita natin kung ano yung itsura nito. More on ano siya, public art, product design, and also yung mga nasusot, nasusot na mga artwork. Wearable art. So, yan, uh, mas kilala siya nga sa, para, sa mga iconic sculptures niya. Okay. Uh, Doon, may kita natin mamaya na ang ganda talaga ng mga gawa nito ni Sir uh, Leroy. Okay. May kita natin, mga colorful siya. Meron din namang hindi colorful, pero ang ganda. Ang ganda pa din ng pagkakagawa niya. Okay. And, um, sorry. Uh, yung picture na yan, um, kasi mas ano siya, mas fascinated siya sa mga ano eh, sa mga monsters so ayun simula nung bata pa siya ah uh, yan yun yung mga naging doon siya kumukuha ng mga ideas niya sa mga ganun so yung picture na yan nakita natin sa module na din yan uh, most more on ano siya uh, inspired siya sa mga parang na i-imagine niya nung bata pa siya okay yan making him one of the most prominent names in the Philippine sculpture and visual art scenes Kasi ganito yung mga uh, artwork niya. Okay? Hindi siya ganun na uh, sculpture lang. So ganito na yung style natin ngayon sa contemporary, no? Contemporary art. Ayan, no? Uh, ang gaganda na. Hindi uh, na more on, more on bato, nagagawa na ano, kahoy na gaganon. Hindi na ganun yung sculpture lang. Tilang sa ganong uh, medium siya pala pwede gamitin. So may mga pwede pa tayong gamitin like this. Ayan, uh, may kita natin na uh, 
yan, nakakapag-produce siya ng three-dimensional art. Okay? Uh, upuan, pero pwede pong dagdagan pa ng another, ano, another uh, material, di ba? And this one, yan. Ang ganda ng stage, no? Stage lang yan, pero sobrang colorful. And sa tingin, ma- makikita natin na, uy, siya ata gumawa nito. Kasi yung ano niya, yung signature niya sa mga ano niya, yung kumbaga yung style niya sa paggawa, di ba? And this one, yan. So, more on lanterns. Sila ganun, parang wires. Tapos, napag-produce siya ng three-dimensional na figure. Okay? Uh, yan, and also, kung napanood nyo yung Bagani ng 2018, um, uh, isa ata tong movie or teleserye, no? Teleserye. Yan, isa siya sa mga, ano doon, uh, uh, artist na tumulong sa pag gawa ng ano ng ng setting dun sa mismong movie or sa film na yan uh, kanyang idea yan and siya rin syempre yung gumawa niyan so makikita natin na ganun no more on skeletal yung pagkakagawa niya ng ano ng ng, ng mga artwork niya sa, sa sculpture when it comes to sculpture so gawa muna siya ng parang ano skeleton then sa kanya uh, tatagpian no? or minsan nga parang skeleton lang siya na ano na Una, isang wire lang, uh, kumbaga apat na wire, gagawa siyang pabilog, tapos paikutan niya. Then, yun, makapag-produce niya siya ng sculpture. Okay, that's uh, Leroy New. Okay? Yan, pa yung isang picture dun sa, ano, may daanan din, di ba? Then, ayan. Kita natin na tapos na siya, na may parang, uh, syempre, dahil sa dagat yan, syempre, inspired sa mga fishes, fishes din yung, ano, yung habitat nila sa bagani. Ayan, nakita natin yung tiyan na parang uh, palikpik ng isda. Diba? Yung ano, yung nasa bubong ng bahay. Then next, si Mr. Rodel Tapaya. Ay, one of the top names in the Philippine painting and visual arts. So, painting naman ang kanyang um, uh, forte naman. So, born on 1980 sa Montalban Rizal. Alright. Um, uh, ang kanya namang ano ang nakilala naman siya okay dahil sa pagka ano niya pagkapanalo niya dun sa ano sa Nokia Art Awards in 2001 yan uh, this enabled him to take drawing and painting courses in prestigious institutions okay hindi lang siya basta-bastang institution guys okay so sa mga gantong talent dahil na discover nga siya doon doon siya nakilala okay so yan diyan siya sa mga school na yan nag-aral so, hindi yan basta-basta, hindi yan dito sa atin, no? more on uh, international schools. So, Parsons School of Design sa New York, USA yan, and sa University of uh, Helsinki sa Finland, sa Finland. Okay, di ba? Iba yung dating din ng mga to, kaya sila nakikilala, kaya sila mas may knowledge. Kasi talagang nag-aral din sila ng mga about this, about sa painting, syempre, na kanyang expertise, experts, expertise, and sa kanya, sa ano, sa visual art. And then, um, his artworks and paintings are notable for their mix of Filipino folk culture and history. Ah, uh, yan. Uh, yung kanya naman, style niya naman. Yung Philippine, yung mga culture natin, syempre dito sa Philippines. So, yan, may hinahalo siyang iba. Okay? May kita natin yung culture ng Philippines, pero may parang kakaiba pa siya. And more on contemporary social issues nga. Yung kanyang uh, subject or kanyang mga ginagawa. And his complex composition and use of vivid colors and patterns have made his work a favorite collector, favorite of collectors and art enthusiasts. So, uh, may kita rin natin dito na may mga nagkakagusto sa ganitong style, no? Ako kasi, syempre, um, as, a, ano naman, as a viewer ng kanyang art, uh, yun, hindi, hindi ako ganun na magko-collect ng artwork niya. Pero, syempre, kayo, and syempre, iba-iba tayo ng, ng gusto baga taste sa kanya sa, sa art so yan uh, i don't think na magiging isa akong collector ng kanyang art alright so ganito kasi mga ano niya ganito yung mga mga ganito yung style niya so yan uh, ako kasi yung isang ta- tipo ng tao na more na lang simple lang yung gusto simple lang okay and yan so syempre kayo mas may mas may chance na magusto niyo siya syempre nga iba-iba nga tayo so like this, na yeah, may kita natin na may mga halong ano dyan. Uh, may kita natin yung culture dito and other uh, 
um, other ano pa other figures pa na dinagdag niya okay para maging mas ano mas uh, mapaisip tayo kung ano talaga yung gusto niya ipakita dito so nakita ko lang dito mo na clear is yung fox ba to or wolf then may may nakita kong uh, uh, aita I, I think ay tatong mga to. Ayan, mga tutubo natin. Or mga mga ana. Ayan, indigenous people. Then dito naman, ayan, nakita natin dito yung culture rin. No? Yung pamansang ibo ng agila. Okay. Uh, yeah, may makikita tayong mga dahon. Dahon yung nakikita ko. Ayan. Uh, may paniki rin. So, yung monkey eating illegal to. Eh, alam ko kayo. So, ayan. Nakita natin, di ba? Na dyan din yung karabaw na ating pambansang hayop. Yan, na makikita natin dito na ano, na, yan, he wants to, ano din, he wants to uh, showcase din yung culture natin dito sa Philippines, pero may dinadagdag pa siyang iba. So, that's, ano, that's uh, one thing na magandang style. Okay, magandang style yung, or technique, or new style para sa akin yan, na ginawa niya. Hindi lang one dati, di ba, yung mga painting na, na na nakita natin kasi simple lang eh nag-harvest lang 'di ba? Ganun lang ang ano dati, ganun lang ang style nila noon. So, may mga ganun pa rin naman ngayon, pero 'di ba, atis ngayon nakita natin mas kakaibang style na ngayon na mas may mga pwede pa pala tayong idagdag sa mga ganung classic art. And this also na this one also. Ayun na napakita yung paano nagwo-work, anong kinakain. So, I think yan yung gusto niya ipakita dito. Okay? So, yan uh, may mais nag aani ng mais tama ba then puko tree of life yan and ito nasa module nito yan uh, kinikilo yung isda no yan hindi ko siya ganun ma ano hindi ko siya ganun ma interpret na ano na kung ano about sa ambeta siya so okay that's all for Mr. Uh, Rodel then number 5 natin David Med uh, Medalla dito na ano ako dito sobrang Uh, sobrang ano, sobrang natuwa ako sa ano niya, sa idea niya, sa style niya and sa influence niya sa mga this generation, sa ating generation. Kasi ano eh, uh, isa siya nga, ayan, one of the greatest Philippine contemporary artists. At tanda niya na, oh, uh, born no 1942, pero part of siya ng contemporary art kasi ganito. Uh, yan, sa Manila siya pinalo, pinanganak. And, uh, he was admitted to Columbia University in New York at the young age of 14. Imagine, Um, 14 years old ka, inano ka, inenroll ka doon sa University of Columbia. Ibig sabihin, may potential talaga to si Mr. David. And, uh, yan, nirecommend siya ng isang American poet na si Mark Van Dor Doren. So, yan, nirecommend siya. And, syempre, hindi naman napahiya si Mr. Uh, dito, si Mr. <coughs> Doren. Okay? Sa kanyang, ano, sa kanyang pag-recommend kay Sir David. Okay, uh, sorry. And, uh, as one of the foremost artists in the kinetic art, yan, and sculpture. So, sa sculpture siya mas nakilala. And, yan yung more on, ano niya, na, na, na bahagi niya, na, na bigay niya sa mga Filipina din, no? Uh, in the world, tapos, Mandela's influence the Philippine contemporary art is undeniable. Sobrang undeniable talaga. And, his creativity, eloquence, and uh, genius, are undeniable and luckily for Philippine art he still has more to give di ba may pwede pa siyang ibigay guys uh, imagine uh, matanda na niya pero may mga ideas pa siya na pwedeng ibigay what more tayo pa na ano, mas uh, young ones na no? pwede na tagging young ones kasi bata pa din ako okay yan uh, yan pina siya sabi ko lang na ano, tayo pwede pa tayong makapag uh, bahagi makapag uh, discover ng new style ng art. So, yan. Ito yung mga, ito yung style niya. So, sa tingin niya, ano to? No? Sayang, hindi ko kayo matamang. So, ito yung ano, uh, bubble machine. So, imagine, sa isang bula, pwede ka palang makapag-produce or makapag- uh, gawa ng isang, ano, sculpture. Di ba? Bula lang yan, guys. Yan yung, ano, ganyan na talaga. Ganyan na ngayon tayo, no? na ngayong time natin sa contemporary art. No, pati bula, pwede nang gawing isang uh, sculpture. Okay. Pero hindi naman siya totaling bula lang. So, may guide pa din. Yan, may kita natin dito sa part na yan. Yan. May glass pa din yan. Glass yan. Glass yung part na yan. Tapos yung bula, umapaw lang siya. Nag-overflow siya. 
Pero nagkumukorte kasi. Pero ang galing, ang galing ng idea. Sobrang napaka ano, napaka pag tinignan natin siya sobrang pang-international din dating, di ba? Pang-international. Yan. Uh, yan. Yan makita natin. Nung una akala ko sa kan, akala ko dito sa art nito. Ay, ano, uh, light bulb, light bulb ata na or glass lang na inilawan. Pero nagulat ako parang ano yung parang ano, bul- may parang butas-butas. Simple la bula siya. Ayun, bula siya, guys. So, yan, yung yan yung bubble machine din siya mas nakilala talaga. Also, yan, nakita natin na kala mo maliit lang yun, di ba? Yan. So, kumuha na pa ako ng picture para para din sa scale nga. Mamay ma maano ma, natin, ma-identify natin kung gaano kalaki. So, ang lalaki pala niya. No. Pero ang ganda tignan, kala mo lang bula lang siya. Pero na-amaze ako. Paano pa kung nilagyan nila ng ilaw to sa ilalim mo? Ano kayo magiging itsura? Siguro mas maganda. Nilagyan nila ng LED light. Ganun. So, mas iba yung dating na nito. Siguro pag ganun. Okay. So, yan. Sorry. And also, na, siya painting din naman. Na, may mga sikat din siyang painting na na ginawa niya. No, dati. Uh, di lang naman siya pinag-aral dahil gumawa ng ano, gumawa ng, ng ano, ng bubble machine nga na, na para maging sculpture, uh, maging isang uh, three-dimensional na object. Pero hindi. Uh, may mga ano pa siya, may mga, uh, yan, may mga other artwork pa siya, like uh, this. So, yun lang, nag-experiment lang din talaga yung mga artist natin para mas, ano, mas may mga bago tayong, ano, makita. Okay? Then, number six, Uh, Dex Fernandez uh, so ito sa pinakabata at, at I think siya yung pinakabata eh sa mga ano sa mga masasabi nating artwork dito ay artist ng mga mga uh, makikilala nating artist I think siya yung pinakabata okay, uh, rising name among young artists in the Philippines and it's immediately or uh, it's immediately evident kasi ganito why? kasi yan More than ano siya, uh, best known for his cartoonish, many-legged subject. Many-legged subject. So, yun yung sinasabi natin, or tinatawag niya, sina, uh, ginawa niya term na garapata. So, ano natin yung garapata, di ba? Uh, pero kung many-legged, di ba? Mas marami yung alupihan. Chok. Chok lang, Dex Fernandez. Pero ano, uh, yan, garapata yung pinili niyan. Ano, term? Yan, uh, more on ano, uh, street uh, art or street smart yung kanyang style ng pag ano ng pag ng paggawa ng art, ano ng artwork ng isang art so yan uh, bringing a modern sensibility to many of the Manila's galleries okay di ba Manila's guys so makikita natin yung taga Manila siya so ito yung guys sabi niyang garapata ano sa so, ano niyo sa module niyo meron din din na ano na parang 3D na na ano na image or figure na nandun nga yung garapata. So, yun yung gawa niya, yung garapata na sinasabi. Also, nag, ano yan, nag, nag, tag, nag, mas pinaano niya pa, pinalaki niya pa, no? Or more on, ano yun na yung technique na to, yung more parang doodle, di ba kung alam niyo yung doodle. So, ganun siya, yung, yung concept na, tudugtong-tugtong. So, yun kasi yung ibig sabihin niya sa, ano, yung garapata pala. Okay, na parang may, nag ano parang kumakalat na lang sila bigla so diba ganun yung concept ng isang ng mga garapata di ba sa isang uh, ha, for example katawan ng tao so isa lang yung garapata hanggang sa dumami ng dumami like this na yan napupuno niya na halos yung isang isang wall yan and yan yan nakita natin dito na yan sobrang napuno na halos ng isang ano ng mga ad, ano tag dito ano lines and shapes lang siya halos eh tapos black and white lang pero nakakapag-produce pala ng artwork siya diba? lines and shapes lang eh hmm. lines and shapes lang wala nang other element pa na ano in bold then yan makita natin di ba pati sa ano pati sa labas ng building pwede siyang gawin so more on ano lang uh, shade lang black and white okay Um, yan, uh, Fernandez's work makes uh, makes use of the urban landscapes like this, uh, urban landscape as a canvas. So din siya nagkagawa ng art niya. Uh, yun yung gusto niya kasi is to bring out or bring art out of the 
uh, stayed white galleries and into the daily lives of commuters. So mas makikita kasi ito ng mga taong ano eh, uh, tag, ng mga tao na work, syempre may na, nasa labas. So yun yung gusto niyang maging audience niya. So yun, hindi na kailangan magpunta pa sa isang um uh, uh, sa isang mis- uh, art museum or uh art galleries, di ba? At least dito sa labas lang eh. Urban, ano lang yung ginagamit niya eh. Urban landscapes. So, that's uh, the style ng mga ating, ng mga contemporary artists natin. Eh. Di ba? Pwede namang siya gawin sa, ano lang, sa mga pader lang, di ba? Ah, yan. Uh, his Garapato stickers are a well-known site. So, hindi lang sa Manila and sa abroad din. And yan, he also work as a mixed media photo manipulation. Okay, aside from dun sa garapata na style niya na yun, na parang doodle, yan, nag ano siya, nag, he also uh, working or yan, na sa other media like photo manipulation, mural painting, and other styles. So mural painting naman ang ibig sabihin lang nun, na pipaint sila sa mismong wall dito na sila nagpipaint. So, makikita natin yun, maraming ganun na dito sa, dito sa Alonga po, meron din, sa Preda, di ba? Isang ginagawa nilang uh, advertisement yun eh. Dito sila naglalagay ng mga, ano, ng mga products, pinipaint nila kung anong products yun. Example, Nike, hindi na magsasabi, basta mga products. Then, uh, yun, dito sila nagpipaint sa wall. Then, photo manipulation, may papakita ko sa inyo, may itsura nila. And other styles, sinabi dito other styles. So, ito yung photo manipulation. Eh nakita natin na picture lang eh, picture lang talaga yan dapat. Yan, then nilagay niya ng other uh, colorful uh, element. So may shapes and lines, colors. So hindi nagdagay niya lang ng mga ganong element. And yan, nakita natin na hindi na nakilala yung tao kung sino sila. Pero ang ganda, ganda tignan, no? Ganda tignan. So I think uh, it's a uh, digital art na, digital art na to. And ito naman yung mural painting. And kita natin sa pader siya nagpipaint. And yan. Hindi naman nasasaring wall lang na square. So yan ginawa niya sa mismong... Uh, yan, dun siya, siya, dun siya dun sa mismong... Ito, nakakorte na yan. Yan, nakakorte na yan. Dito siya nagpaint. Okay? And yan. Next natin si Mr. Oscar Villamiel. Okay, dito naman. Ito, uh, medyo ano... Uh, natuwa ako, hindi naman medyo, natuwa talaga ako sa kanya kasi ano eh, sobrang ano, naisip nyo pa yun, parang gano'n, naisip nyo pa yun, uh, galing, parang gano'n, napapagano ka gano. So, uh, Oscar Villamere, a familiar figure in the Philippine art art world and his um, visceral multimedia installation. So, born on 1953, so di, uh, di ko alam kung anong lugar siya pinanganak, no? And yan, uh, a graduate of fine arts din. Fine arts program in off university of the East, okay, University of the East. He worked as a set designer and entrepreneur for several decades. So, set designer. Uh, more on ano yan. Talagang pag set designer, hindi lang more on ano siya. Hindi lang kagaya ng bahay, bahay. Uh, so, bahay ka lang magdi-design. Gagaya ng mga ano, ng mga trabaho ngayon na ano, na mga artist na nagdi-design sa bahay. Okay. So siya uh, set designer so malaki malaking area ang kanyang ginagawang ano ganyang ginagawa ng design and yan uh Villamel's, uh work is well known for his uh, use of salvaging with the artist salvaging okay with the artist using found materials or old recycled part to uh, create entirely new artworks or new works Ah, uh, yan sa ina uh, sabi nga diyan salvage, ibig sabihin sinesave niya yung mga ano, mga bagay-bagay. So, yan. Um, for example, mga lumang ano, lumang mga bagay. May kita kasi natin dito, so hindi ko pa siya agad sabihin kung ano-ano mga bagay yung mga ginagawa niya. Kakaiba kasi, kakaiba siya magisip. Eh. So, yan, ah, uh, yan. Tinatry niyang gamitin or ginagamit niya, sin- tinatry niyang i-save yung isang bagay na magamit pa pero uh, through form ng art kay gagamitin niya yung bagay na yan para mag-produce ng ad, ng new art okay naiintindihan niyo na yun siguro so his 2014 installation about art about the philippines uh, mga damong ligaw okay bakit kay mga damong ligaw pero nakita niyo kung anong klase tong damong ligaw na to so yan he employed the use of over 10,000 
Okay, uh, excise. Excise carabao horns. Yes, so mga horns. Carabao horns. Imagine naman, pati ba naman sungay ng carabao. Pwede pala natin siyang gawing. Or pwede, mapak- ma- hindi naman basta-basta ang itatapon lang. No? Pwede pa pala siyang uh, gamitin as a, as, a, ano, as a design, as an art. Okay? So, yun. Fa- that flowed from the gallery walls into the floor. Uh, yun, may kita natin dito. Papakita ko mamaya. So, hindi niya pinatay mga kalabaw ha. Baka yun yung isipin niyo. So, yun yung mga ano na, luma na, na ano, mga sungay na ng kalabaw yung ginamit niya. Yan. Makita natin parang, ano ba yung mga yan? Pero pag dinom ko ito, yan. Kita natin, puro sungay yan yan, guys, ng kalabaw. Yan. And, yan. Na, sabi nga, di ba, nag, ano na, nag-overflow na pati sa, sa ano, sa, sa floor. Sobrang dami yan, guys. Yan. So, yan. Pwede nyo i-search yung mga gawa nila. Sobrang gaganda sa internet. So, hindi ko kasi siya pwede ilagay lahat kasi... Yan, sobrang dami ng slides natin. No? And this one naman, uh, makikita natin, ang ganda. Ako nagandahan ako na nakita ko. Tayo. Then, nung binasa ko yung ano, kung saan siya gawa, paano siya ginawa. So, yan, may mga, ano, may mga stones and uh, charcoal yan sa baba. Mga ano lang rin yan, mga lumang na rin bagay yan. And yung makikita natin na parang brownish na, na light gold na to, nakikita na niya dyan, or medyo copper yung itsura niya. Guys, ano yan, uh, mga rust, rusty na nails. So, mga kalawang na nakahoy. Ay, na kahoy. Kalawang na pako. Yan. Pinagdikit-dikit niya. Ginawa niya. And, yan. Para siyang, ano, para siyang puno na ewan ng mga halaman na uh, tumubo. Pero, mga ano yan, guys. Mga pako yan na kinalawang. Okay. Yeah. Other one, yan. Mga, baka may mga natataro sa inyo dito nga pala sa, ano, sa mga manika na ulo lang. Ganun. So, yan. Yan, ni-recycle niya yan. Ni-recycle niya yung mga yan. Ginawa niya yung design, di ba? No, yan. Napakinabangan pa. Huwag lang basta agad yung itapon. So, dun ko siya. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Sa ideas niya. Sa style niya. Kasi, totoo, na pwede tayong makagawa pa ng other art. Or pwede natin ipang-design yung mga yan. And, wag muna natin siya agad itapon. So, di naman ako ganun mahilig magtapon din ng gamit. So, I would try na gamitin pa yung mga iba't ibang gamit. For example, di na to connected sa art pero yung kumbaga yung for example inumin naman tubig na bote pwede pa siya mo pwede mo pang gamitin sa bahay yun eh ba pwede pang gawing inumin yun lalo na kung may ref ka so ganun yung ginagawa ko siguro mga ilang buwan din pwede mo pa siya gamitin hindi mo naman lagi inuman yun so yan yun ang gusto kong sabihin so and this one mga bao ng ano bao ng nyog coconut shells Okay, yan. Pwede pa siya natin gawin ano. Medyo ano lang, medyo creepy lang no, pagkagawa niya. Pero, sikat to na feature to sa iba't ibang klase ng, ano, ng show. And also sa, alam ko sa iba sa CBN, siya, siya na feature din. Ayan, uh, bawa ninyo. And yung iba't iba pang klase ng material. Okay, ayan. Uh, Ganyan yung nakatakot na, ano, para siyang, ano, eh, tribal, ano, element yun, tribal material. Okay, so, yan. Yun lang yung kay, ano, yung kay, kay, atag dito. Sino ba ito? Si Oscar uh, William Yell. Right? Then, lapit na ito, guys. Uh, si Sir Ernesto Conception na, Conception. Yan. Uh, he is uh, well known for his highly complex and experimental paintings, which plays with texture and color to create image that arrest the viewer's eyes. Ah, uh, uh, mostly sa atin kapag ano, hindi naman tayo ganun nag-focus sa texture na ng ano eh, ng artwork. Pero ito si Ernesto. Uh, uh, Ernesto, si Sir Ernesto Concepcion. Yan, uh, doon yun siya natin may kilala sa texture ng gawa niya, ng, ng artwork niya. Then, uh, more an ano siya eh, more an abstract painter siya. Okay? More an abstract painter siya. So, so yan si Sir Ernesto. OM. Ano kayang OM? Okay, uh, notable for his use of colors and texture nga, yung kagaya kanina. In his artwork, his paintings are abstracted. Yeah. Uh, more on abstract nga yung mga paints niya. Uh, paintings niya. And also, na pinapasok niya din sa mga painting niya, yung ano, yung, syempre, nagre-reflect din siya sa uh, Philippine history, also sa social issues natin, and human experiences. 
Okay. Uh, by experimenting with composition, syempre, andyan yung color, yung form, and yung texture nga. So, yan. Uh, ang gusto niya kasi is ma-challenge tayo as yung mga viewers niya para makita ba kung ano yung kung paano niya simula, sinimulan yung concept. No? Paano niya sinimulan yung concept? Kung pwede ba siyang ilagay sa art or hindi? Yun na yung gusto niya uh, uh, challenge or paggawa sa viewers niya. So, yan. Na, yan ewan ko sa inyo kung maintindihan niya ito. No? Uh, kasi iba-iba siya. So, more on Dito, malalaking bahay. Hindi, nag-iba, nag Parang sa akin lang to, sa interpretation ko lang to. Tapos may bahay ulit. Tapos may barko dyan. So, di naman siya ganun ka. No? Then, may mga makyat papunta dun sa castle. So, pwede natin siyang sabihin na may war. Okay? In a, na, yan, na, gustong, ano, gustong manakop, no? Yan yun, siguro yung gusto niya pakita dito. Then, for this one, uh, yan, hindi ko talaga siya totally maintindihan. Pero, kinuha ko siya. Yan, yan. May kita natin kasi na, yan, na, yung texture dito, medyo, ano, medyo hindi ganun ka-smooth, diba? Hindi ganun ka-smooth. Yung texture ng kanyang gawa. So, unlike dito sa, ano, ganun din, medyo, uh, hindi ganun ka-smooth, no? Yung kanyang paint, pag-paint. Eh, yan, ah, uh, Conception pieces are set apart by his use of different techniques, styles, and media in order to put together images that are disjointed and unified at the same time. Yung pala. And yan. So, yung kanina nga sinaba, sinasabi niya na yun, sa mga nag-reflect nag sa mga ano, pangyayari dati. Yeah, just like this. Uh, it, ano to yung sa so war to, yung, 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 yung bomba. Yan. Yan. So, mabagyan na bomba. Yun yung nakikita ko dyan. Then, ito naman is bato. Bato na may, may mga bulaklak. Yan. So, yan. Um, mapapaisip tayo eh, kung ano siya. Kung anong about sa ano siya. Diba? So, kayo rin may interpret nyo yan sa inyong point of view, syempre. And, kayo lang. Uh, syempre, ang pinakamakakapag-interpret nito is yung gumawa mismo. Next natin, si Miss Annie Kabigting. One of this generation of artists. Uh, technical masters uh, and her work is well known for both uh, adherence to the real life form and for its ability to challenge the viewer. Ang technique naman nito uh, para siyang ano, photorealism pero mas ano, mas may, medyo may kakaiba syempre ng konti sa photorealism. Uh, ganito, ganito yung uh, and same is Annika Bigting, no? Yan. She graduated from the University of the Philippines uh, with a major uh, with the major in painting. Kaya, may kita natin sa mga painting niya mamaya na hindi talaga ganun, basta-basta. Na, ako oh nga, no, may, ano, may, may, talagang, ano, may skill, skill si Miss Annie. Annie. So, uh, 1994 daw, yun. Then, uh, perhaps moon, most known for her ability to force her viewers to question ideas of authorship, reproduction, and joint, uh, end point of view. Okay, ganito yung mga, ano niya. Ah, uh, yung mga painting niya. Yan, may paisip ko yan, batong ano, ano ba tong ibig sabihin nito? Okay? May namamangka, may alon, tapos biglang may tao doon. Yan, iba-iba, Ma medyo magulo, no? Pero yan, uh, si Miss Annie, may interpret niya sa atin yan. And syempre, kung babasahin natin yung ibig sabihin ng painting niya na to, yan, naiintindihan natin. And also, dito siya mas nakilala din sa, ano, sa ginawa niyang show na museum watching. Okay. Dito, ay ito, photorealistic paintings. Parang, parang, cap, na-capture na, ano, or, para siyang photo mismo. No? Pero, ano, pero may kita natin na may ano ba talaga yun. So, yung may kita natin dito sa, ano na to, sa museum na to, is, yung paint niya, painting niya, may mga, may parang, may kita natin yung, ano, ginagawa ng isang, uh, tumitingin sa isang artwork or kung mga nag-observe sa art, sa painting. So, makikita natin dito sa, ano na to, sa mga gawa niya. Like this one. So, kala mo totoo na, ano, kala mo totoo na inaalis nila yung, ano, yung painting. Then, isa, nililinis pa niya na something. Pero, yung dalawang to, ito, tsaka to, uh, pas, kasama sila sa painting. Okay, kasama yan sa painting. So, kung tinignan natin maigay, yung texture ng hair nila, yung texture ng damit nila, 
Ah, uh, sorry, medyo malabo pala yung ako. Uh, hindi siya ganun ka ano, realistic kagaya sa mga suot natin. So sa hair yan, tignan natin yung hair. Also kasi medyo madali lang gawin yan para sa akin na kasi hindi niya naman pinapakita yung mukha ng ano ng artist or ng mga nanonood kunwari. Yan. Ah, uh, lahat yan na nakita niyo diyan, painting yan lahat. Okay? This one also yan nag-o-observe. Ang uh, kita natin na ano na medyo parang totoo na tong part na to. Pero kung nagtitingnan natin yung part dito ng ano ng pagkaka kulay dito, yan medyo makita natin na painting lang din siya kasi hindi ganoon ka ano, hindi ganoon ka ayos or hindi ganoon ka tag dito. Ka realistic tignan yung pag ano, pag pag tama ng ilaw dito. So dapat syempre uh, kung gagawa ka ng ganyan, uh, yan ma-identify mo, makita natin dapat or makita mo yun na hindi siya ganun ka, ano, ka ayos yung light. So, yan. And, yan, yung damit niya, yung texture ng damit niya, parin, hindi ganun ka realistic tignan. Pero, ang ganda, pag tinignan mo siya sa unang tingin, parang, yung babae, tinitignan niya talaga yung painting. Pero, itong part na to, itong buong square na yan, it's a painting. Ganyan yung style niya, para, yan, para pinapakita niya naman yung, ano, yung point of view niya, as an artist. And this one, uh, ito, nagustuhan ko so kasi parang talagang capture siya ng photo na ano. Yung di ba minsan pag nagtitake tayo ng picture, yung mga blur line, blur na mukha, ganyan. Uh, galing, naisip niya pa ito. Uh, natuwa ako dito, nabilib din ako na pa, parang ano nga, ano, parang capture nga, na-capture nga ng ano, camera. Pero yan, lahat yan. So, pinaniwala niya tayo na, na nanonood yung mga tao na yan. Nanonood naman talaga sila, pero at sila part ng painting. And this one ah uh, yan medyo nare ah uh, nanonood yan si um, Randa tinitingnan niya yung painting pero hindi. Part sila ng painting parehas. Okay? Uh, this playfulness of exploring the dynamic between subject and viewer has been pres present throughout her career. Okay? Uh, galing galing ng idea niya yung style niya naman sa pagpi-paint. Hindi na siya basta nagpaint ng paint lang pero ginawa niya ng ano ginawa niya pa ng another ano another level no ng pag ano paggawa ng isang art ah uh, yun na ang galing ng mga idea nila na mga ganyan so yun hindi ko naisip yun naisip ko siya dati pero feeling ko mahirap eh kaya yun ay pala pwede din talaga siya gawin and our number 10 sa si Mr. Ronald Ventura known for combining a variety of different media and explores new themes, materials and concepts in his artwork. Ito naman uh, sobrang ano, sobrang contemporary artist. Uh, kasi ano eh, ito. Uh, sige, may ako nang sasabihin. Basahin ko muna ah. Uh, uh, yung mga nakalagay sa ano yung pala, guys. Yung mga nakalagay dito sa module niyo. Pinaikli na 'yon. So kaya hindi ko nang pinaikli kasi yun yung pinang tarang pinaka maikli na part. Alam ko pinaikli na 'yon eh, yung sa module. Kaya, yun, uh, hindi ko na siya ganun binawasan. Kaya, uh, isasabihin ko lahat ng mga nakalagay dito sa module natin. And, syempre, basahin nyo pa din kapag may time ka. And, although skilled in different media, including photography, sculptures, and installations, and he's particularly known for his work, so dito siya mas kilala, uh, surrounding the human form. Okay? Uh, by layering usually separate styles such as graffiti cartoon and cartoons and photorealism, he highlights the multiple and sometimes conflicting uh, identities that make up the Philippines. So, nakikita natin dito na ah, uh, yun, ah, uh, yun, kaya niya yung gawin din yung iba, eh, diba? Kaya niya yung gawin tong mga to, yung mga sinabi dito, like photography, sculptures, installations. Pero, yan, mas may dinagdag pa siya doon sa mga ginagawa niya. May, talagang ano, ah, uh, ang galing lang, ang galing niya lang nang naisip niya dito na pwede palang gawin, pero hindi eh, naman pala Kala ko kasi dati, pag ginawa ito, pangit eh. Pero hindi naman pala. So, yan. Ito natin dito. Yan. Photorealism. May tao na naka-boots. Naka pero paint din yan. Also, nilagyan nila ng mukha ng bulldog. Yung aso. Ay, yung tao na naka-boots. Then, yan. In-include niya yung parang ano. Parang mga comic style na ano. Na text. Tapos, may tigers. Okay. Uh, 
yan yung kamay may magulo eh magulo siya eh kung ano ang nilalagay niya pero pero pag tinignan natin to siguro sa museum maganda siya tignan no maganda siya tignan ayan yan yung technique niya yan man yung style niya nilalagay niya ng other ano other figures like cartoons yung parang pinaka original image or artwork so yan pinatungan niya pinatungan ko bigas sa photoshop ang galing niya mag photoshop kapag natuto siya or uh, yan nag natuto ako mag-edit sa Photoshop para ganyan eh. Gating yung ginagawa natin minsan sa mga sa mga memes eh, di ba? Pero yan sa kanya uso na pala yan sa kanya dati pa. So yan nilagay niya mga cartoons, cartoon image. Okay? Uh, then uh Ronald Ventura's painting Explore Dynamics and Contrast and other piece is unique is a unique dialogue between viewer and a subject. So yan iba-iba nga tayo ng ano na interpretation sya sa iba't ibang klase ng art. Okay, yan um, kamay tapos gina you know, rainbow ang galing. Um, so colorful din ng mga uh, gawa niya. And yan uh, hindi siya mostly talaga nagpapakita ng ng mukha ng ano. Uh, art ay ng subject. Okay? Okay. Ah, uh, then ito. Yeah, grabe yung painting niya. Uh, ang ano, para sa akin ang hirap nito kasi ito nga lang eh, itong ulo lang niya. Ayun, ulo niya. May mukha, di ba? Mas lagyan niya pa ng pani, genie. Lagyan niya pa ng aso. Uh, may mga magugulo pang parts sa dugo sa likod yan may mga ganyan pa siyang inaad na para sa akin so ano ang hirap niyan ang hirap niyan sa part na yan so kung magagawa ka ng mukha lang siguro ah, sa akin mukha madali pa eh pero yung mga add ka pa na ganyan and sobrang ano detail din eh detail din yung iba niyang nilalagay and mm, letters may dogs may pigs And hindi siya basta-basta lang naglagay ng ano. Siyempre. Uh, siguro, uh, yan, may kita natin yung nilalaman ng utak ng kanyang subject na po. Puro ganyan. Magulo. <laughs> Then, ito pa. Uh, yan, sobrang ano, sobrang ibang level na yung painting niya, yung style niya ng painting. Yan, uh, parang hinalo, pinaghalo-halo niya na lahat ng siguro nang makita niya lang. Okay, may nakita akong laruan dito. Sama ko nga ito dito. Ganun siguro yung style niya pa nagpipaint. Hindi ko alam. Pero, uh, yun. Ang galing lang na pwede mong palang pagsamasamain. Na-realize ko na, na pwede mong pagsamasamain lahat ng mga bagay-bagay na ikita mo. And pag pinagsamasama mo siya, di naman pala ganun kapangit. So, imagine. Imagine mo na lang talaga. Ang ganda. Ang ganda ng mga ginagawa ng mga artist natin. Yan. Okay. Then, syempre, si Sir Ken Ray. Okay. So, I want kong kilala niyo siya. So, known for his cute face, that's all, sabi niya. And still learning, practicing, and studying about art. So, yan, tanda niyang artist na yan, kung sino man yan, napakakapal ng mukha niya, no? <laughs> yan, yan, eh, yan. Uh, gusto lang, ano, i-share sa inyo itong mga artworks ko. So, more ano na lang, gaman yung ginagawa ko. It, uh, portrait pag may, wala akong ginagawa, yan. Uh, dati pa yan, during college, high school. So, nabasa kasi yung color, ay yung sketchpad ko, kaya di na ako nakapagtuloy. Okay, so, and last nating artist na, na tatalakain is, yan, ikaw. Uh, yan, uh, in-encourage ko kayo guys, ikaw, oo, ikaw, yes, you are. Ikaw, uh, next na, or soon, maging successful na artist. Diba? Maging sikat sa sarili mong style. Hindi ka... Yan, uh, yan, ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo. Kung may mga ideas kayo na unique. So, push nyo lang yan kung pinagtatawanan kayo ng iba. Kasi may possible na maging ano siya, makilala siya someday. Maging interesado yung mga tao dyan someday. Imagine nyo yung bulaan na lang, diba? Na pwede palang maging... Uh, Tagay palang... Uh, sculpture na three-dimensional object. Imagine bula siya. Diba? Pwede siyang maging ano, artist. So, anything na makikita natin, anything na may isip natin, then, uh, pag-isipan maigi kung ano ba talagang nasa, uh, 
Ano ba talagang nararamdaman mo? So, mostly sila, yun ang naman yung mga nararamdaman nila. Pinaghalo-halo nila yung mga uh, cartoon sa tao. Pwede pa lang gawin yan, di ba? So, ikaw, kung may sarili kang style ng art, so push me yan. I hope na someday, uh, ikaw na yung mga dinidiscuss ng mga teacher. And pangalan mo na yung sinasabi sa mga bata na nag-aaral. Okay? So, yan. Uh, I hope na huwag niyong sukuan yung mga dreams niyo. Uh, may chance minsan talaga na yung mga tao di naman niniwala sa atin, di tayo susuportahan. Pero kung gusto niya talaga, if you love what you are doing, push niyo lang yan. And yan. Uh, huwag niyong sayangin yung skill niya. Okay? Baiba tayo ng klase ng ano, ng ng ano, ng style sa or talents ng skill. Huwag niyong siyang sayang. So yung mga diniscuss ko sa inyo, more on ano lang siya, hindi pa kasama dito yung mga artists like musicians so iba pang part yun okay so yan uh, treasure nyo yung mga talents nyo na yan okay so ikaw na yung next huwag mong kalimutan yan then yan for our activity ganito ako makinig maingi ito yung instruction ko dyan uh, yan on a short band paper so ska- uh, or sketch pad nyo Ganun pa rin yung margin natin, uh, half inch pa din. Then, create an artwork that is, or that's based from, or, or on what's on your mood. Okay? Uh, yan, kung ano yung nararamdaman nyo ngayon, ilagay nyo dyan, gumawa kayo ng sarili nyo art. It's either drawing, painting, sketching, or abstract. And kung may makita pa kayong other styles, so bahala kayo. Hindi ko kayo lilimitahan kung anong idea nyo yan, basta ang akin lang. So, band paper nyo siya gagawin and sa sketchpad or sa sketchpad. Then, 1 inch margin. Yun na yung request ko para pare-parehas. Then, kung ayaw nyo naman yung ganun, makinig ha? So, para yun dun sa mga visual artists natin or may ding mag-paint, drawing, sketching, or abstract. Yun yung talaga yung kamaskaya nyo. So, yun yung gawin nyo. Pero kung ikaw, as a scraps, craftsman or sculpture yung gusto mo, or crafts yung gusto mong gawin, So, yan. Gumawa ka. Magkuha ka ng mga iba't ibang bagay dyan sa inyo. Gawin mong art. Tapos, yan. Uh, mag-produce ka ng isang artwork. Kagaya ng mga nakikita natin kanina. Like yung mga pako lang, di ba? Pwede pala siya maging design. Sungay ng kalabaw. Kung mga sungay kayo dyan sa bahay nyo, lagay nyo niya. Bahala kayo. Kung paano siya gagawin. Basta, mga pag-produce ng art. So, hindi pwedeng dalawa ha. Huwag naman ganun. So, syempre, nililimitahan ko din kayo. Baka, Sobrang dami na ng activity na ginagawa nyo. Kaya, yun, uh, yan, kung it's either dyan sa dalawa, mamili na lang kayo. Then, yan, include the title. Kapag, syempre, pipicturean nyo lang yan. Pag in-upload nyo siya, i-private comment nyo na lang yung title or kung kaya nyo i-edit sa mismong image yung title, lagay nyo doon sa picture yung title ng, ng art nyo. Gawin nyo na. Lagay nyo yung title doon sa artwork nyo. Then, use any artwork materials, kagaya ng sinasabi nyo. Then, kung gusto nyo siya lagyan ng konting explanation, i-private comment nyo na lang din siya. Okay lang. Pero kung ayaw nyo naman, dahil wala naman kayong gustong sabihin, uh, naiintindihan ko naman yun. Basta may title lang. Minsan kasi sa title pa lang, maintindihan na natin siya. Okay? So, nasa sa inyo yun kung bibigyan nyo siya ng title. Ay, na, kung bibigyan nyo siya ng explanation. Pero dapat may title. Then, ito yung criteria natin for that. Creativity, 35%, syempre. Uh, dyan yung titig ako dyan. Then, craftsmanship, kung paano nyo siya ginawa. Then, cleanliness. Yung craftsmanship, syempre, yung kung gano'n nyo siya ka... Uh, tag dito. Ka-skilled, skillful, or yun ba talaga yung uh, forte nyo, di ba? Then, cleanliness. Uh, syempre, titignan natin pa rin yung cleanliness dito. Uh, then, uh, overall... Uh, Impression, 10%. So, 100% siya lahat. Okay. Uh, yan. Pwede nyo namang i-backward kung may mga... Kung masyadong mabilis. Yan. Thank you for your time, everyone. Uh, yan. Stay safe and fresh. Tandaan nyo yung fresh lagi. So, yan. Hindi uh, ko alam kung mukha pa akong fresh. Di naman ako naging mukhang fresh. Yan. Basta, bawal lumabas. Wala yung karaparan. Okay. So, yan. Goodbye, class. Thank you for your time.